കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള തന്റെ രാജി തീരുമാനം അന്തിമമാണെന്നും ഇനിയൊരു പുനരാലോചന ഇല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്ന് രണ്ടാം നാൾ നടന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി താൻ പാർട്ടി നേതൃത്വ സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണെന്ന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ച നേതാക്കളെല്ലാം ഞെട്ടിച്ച ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അന്ന് തൊട്ട് കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗ ലോകസഭയിൽ അൻപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് മാത്രം നേടി പരാജയത്തിന്റെ വലിയ മാറാപ്പുമായി നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ കൂടുതൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത രാജി തീരുമാനം പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ട കനത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണമായും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉന്നത നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടിയിലെ പലരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് തന്നെ കൈവിട്ടെന്ന പരാതിയും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു എത്രയും വേഗം പുതിയൊരു അമരക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ അധ്യക്ഷന്റെ കസേര ഒഴിഞ്ഞതെങ്കിലും ആ വഴിക്ക് പിന്നീട് ശ്രമമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല രാഹുലിന്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി തീരുമാനം പിൻവലിപ്പിക്കാമെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു നേതാക്കൾ ഇതിനായി അവർ പണ്ടത്തെ പോലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തിനു മുമ്പിൽ പല കുറി പ്രകടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം നേതാക്കൾ പാർട്ടി ഭാരവാഹിത്വം രാജിവെച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ അശോക് ഗെലോട്ടും കമൽനാഥും രാജിവെച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്